জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির কোষাধ্যক্ষ ও গুণী ব্যক্তিত্ব জনাব হাবিবুন নবী আশিকুর রহমান এমপি নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার স্মৃতি বিজড়িত মিঠাবুকুর উপজেলার ইমাদপুর ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে উনিশশো সালে জন্মগ্রহণ করেন তাঁর পিতা আব্দুর রহমান ছিলেন উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদে এমএসসি বা স্নাতকোত্তর শ্রেণীর একমাত্র মুসলিম ছাত্র ও সম্ভবত এই এলাকার প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট আট ভাই বোনের মধ্যে আশিকুর রহমান দ্বিতীয় তাঁর অন্যান্য ভাই বোনেরাও নিজেদের যোগ্যতা ও মহিমায় দেশে বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত জনাব হাবিবুন নবী আশিকুর রহমান উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার শত নম্বর ইউনিয়ন ইমাদপুর ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামের মিয়াবাড়িতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে তার জন্ম তার বাবা জনাব আব্দুর রহমান তিনি উনিশশো সালে একমাত্র মুসলমান স্টুডেন্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সায়েন্স ফ্যাকাল্টিতে ছিলেন তো তিনি খুব মেধাবী ছিলেন তার আট সন্তান আট সন্তানের মধ্যে বড় সন্তান মিসেস মাজেদা বানু তিনি সরকারি যশোর সরকারি মহিলা কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেছেন ও সারা জীবন অধ্যাপনা করে রিটায়ার করেছেন তিনি হিস্ট্রিতে ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন তারপরেই জনাব আশিকুর রহমান জনাব আশিকুর রহমানের পরে জনাব শাইকুর রহমান টুকু তিনি ম্যাথমেটিক্সে মাস্টার্স করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায়ী ছিলেন ট্যানারি ছিল বিভিন্ন রক ধরনের ব্যবসা ছিল দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বেশ কিছুকাল আগে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তারপরে দু বোন একজন হলেন রাশিদা সুলতানা আরেকজন হলেন ফরিদা সুলতানা দুজনেই মাস্টার্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং একজন ছিলেন ইকোনমিক্সে আরেকজন সাইকোলজিতে মাস্টার্স তাদের দু বোনের বড় বোন যিনি রাশিদা সুলতানা তার হাজব্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন ফরিদা সুলতানা তার হাজব্যান্ড ছিলেন ডিআইজি ডিআইজি পুলিশ চট্টগ্রামে ডিআইজি রেঞ্জ ছিলেন পরে তিনি স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দেন তারপরে আরও দু ভাই জনাব সাইদুর রহমান এবং জনাব জাহেদুল হাসান মুশফিকুর রহমান জনাব জাহেদুল হাসান মুশফিকুর রহমান বুয়েট থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন এবং তিনিও মেধাস্থানে তৃতীয় হয়েছিলেন তিনি আমেরিকায় যে পিএইচডি করেন এবং তিনি জেপিএল নাসা জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরি নাসা যারা স্পেসে রকেট পাঠাচ্ছে বিভিন্ন রকমের গবেষণা করছে সেখানে তিনি সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গত প্রায় তিরিশ বছর ধরে কর্মরত জেপিএল নাসাতে আরেক ভাই সাইদুর রহমান তিনি ব্যবসা করেন তিনিও মেধাবী এবং আসলে ওরা সবাই মেধাবী আমার শ্বশুর সবসময় বলতেন যে আমাদের ছেলে আমার ছেলে মেয়েকে নিয়ে কখনো লেখাপড়ার জন্য বেগ পেতে হয়নি সবচেয়ে ছোট যে বোন সেই শুধু চাকরি করে নাই কিংবা সে সে হাউস ওয়াইফ ছিল তাদের ছেলে মেয়েরা সবাই লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আশিক রহমান সাহেবের ভাইয়ের ছেলে মেয়ে বিভিন্ন দেশে দেশে বিদেশে আছে এবং সবাই লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সবাই লেখাপড়ায় ভালো এবং তারা স্বশ মেধাই তারা উপযুক্ত স্থানে আছে অত্যন্ত মেধাবী হয় শিক্ষা জীবনের সকল স্তরেই অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন আশিকুর রহমান তার পিতা জনাব আব্দুর রহমানের কর্মস্থল যশোরে হয় জনাব আশিকুর রহমানের শিক্ষা জীবন শুরু হয় যশোর থেকেই তিনি উনিশশো সালে মাধ্যমিক ও উনিশশো সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের মেধা তালিকায় স্থান লাভ করেছিলেন এখনকার বাংলাদেশ তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে একটিমাত্র মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ছিল সেই সময় সম্মিলিত মেধা তালিকায় মানবিক বিভাগ থেকে তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক দুটি পরীক্ষাতেই এগারোতম স্থান অধিকার করেন এরপর তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হন 
তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে উনিশশো সালে স্নাতক ও উনিশশো বাষট্টি সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন এই দুই পরীক্ষাতেও তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেন আর ওনারা আট ভাই বোন আর বিশেষ করে আশিকুর আমার সাহেব আমার শ্বশুর বলতেন মজা করে যে ও খুব অস্থির প্রকৃতির ছিল তো ছোটোবেলায় ওকে নানা রকম প্রলোভন দেখি পড়তে বসাতে হতো টিচার আসলে বলতো যে তোমার জন্য তুমি যদি পড়াশোনা পড়তে আসো টিচারের কাছে বসো তাই দেখবে যে তোমার জন্য মিঠাই মন্ডা আসছে আল্লাহ তালাই দিবে খুব ছোট ছিল তো ওই পড়তে বসলে তারপরেই তার জন্য আমার শাশুড়ি কোনো একটা গোপন জায়গায় রেখে দিতেন এবং সে তুমি খুব খুশি হতেন মনে করতো যে সত্যি এটা আল্লাহ থেকে এসছে আর কি এই ধরনের গল্প ওনার কাছ থেকে শুনতাম তুমি বলতেন যে ও এত মেধাবী ছিল যে সারা বছর বইয়ের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই একবার আমি রাগ করে আমি ওর বইপত্র সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি হ্যাঁ তো ফেলে দিয়েছি আমার বাড়ি থেকে আমি যখন রাগ করেছি খুব তখন সে ওই বারান্দা থেকে রেলিং টোককে লাভ দিয়েছে নিচে ঝাঁপ দিয়ে নিচে পড়েছে নিচে নিচে ছিল বাড়ির কনস্ট্রাকশন হচ্ছিল তখন নিচে নিচে ইটের স্তূপ ছিল সেখানে পড়ে কেটে গেল কপালের এক সাইড কেটে গেল এখনও আছে খেয়াল করবেন ওনার এক সাইডে এখানে কাটা দাগ আছে সিরিয়াসলি বন্ডের হল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো স্টিচ পড়ল আর কি তো এগুলো উনি গল্প ছেলে বলতেন অথচ পরীক্ষার সময় দেখা যেত ও ফার্স্ট হয়ে গেছে তো তেমন কিন্তু পড়তে হতো না কিন্তু ওই এক দুই দিন আগে হয়তো পড়ল যে পরীক্ষা দিয়ে আসলো এবং আশিক রহমান সাহেব জীবনে কিন্তু সেকেন্ড হন নেই উনি স্কুলে যশোর জেলা স্কুলের ছাত্র এবং তা প্রতি ক্লাসেই উনি ফার্স্ট হতেন টিচারদের খুব প্রিয় ছাত্র ছিলেন আর তখনকার দিনে এখনকার মতো তো ছিল না আর একটা বোর্ড ছিল তখন বাংলাদেশ তখন ইস্ট পাকিস্তান তো একটা বোর্ডই ছিল ইস্ট পাকিস্তানে এবং কম্বাইন্ড মেরিট লিস্টে সায়েন্স এবং আর্টস মিলে কম্বাইন্ড মেরিট লিস্টে উনি ম্যাট্রিকে এগারোতম স্থান ছিল ওনার আর ইন্টারমিডিয়েটও এগারো এগারোতম স্থান ছিল তো মজা করে আমার শ্বশুর বলতেন যে মজার ব্যাপার হলো কি জানো যে ও কোনোটা দিয়ে লেটার পেত না লেটার পায় নাই অথচ এগারোতম স্থান কম্বাইন্ড মেরিট লিস্টে তার মানে প্রতি সাবজেক্টেই সে ভালো ছিল কোনো সেভেন্টি এইট সেভেন্টি নাইন এরকম পেয়েছে লেটার হয় নাই হ্যাঁ প্রতিটাই তো ভালো অনেকেই আছে না যে বাংলায় কাঁচা কিন্তু অঙ্কে খুব ভালো সায়েন্স সাবজেক্টগুলো খুব ভালো ওইভাবে স্ট্যান্ড করে গেল কিন্তু উনি কিন্তু প্রত্যেকটাতেই খুব ভালো ছিলেন তো এটা ওনার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল আর কি উনি পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পরে উনি অনার্সেও ইংরেজিতে অনার্সেও ফার্স্ট হয়েছেন মাস্টার্সেও তাই এবং উনি যখন সিএসএস পরীক্ষা দিলেন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস সিএসএস পরীক্ষা দিলেন তখন বিশতম স্থান পুরো পাকিস্তানে বিশতম স্থান অধিকার করেছিলেন স্নাতকোত্তর পরীক্ষা শেষে পিতৃভূমির টানি তিনি চলে আসেন রংপুরে উনিশশো বাষট্টি থেকে উনিশশো তেষট্টি সাল পর্যন্ত আশিকুর রহমান রংপুর কারমাইকেল কলেজে ইংরেজি বিভাগে শিক্ষকতা করেন এরপর তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে প্রভাষক হিসাবে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন তারপরে উনি মাস্টার্স যখন পরীক্ষা দিলেন কারমাইকেল কলেজে টিচার নিয়োগ হবে কাগজে দেখলেন দেখে উনি অ্যাপ্লাই করলেন ওনার চাকরি হয়ে গেল তখন কিন্তু রেজাল্ট বের হয়নি মাস্টার্সের রেজাল্ট বের হয়নি উনি চাকরিতে যোগ দিলেন আর এটার একটা কারণ ছিল আমার মনে হয় আমি যদি ভুল না করে থাকি কারণ ছিল যে উনি বিশ বছর বয়সে মাস্টার্স দিয়েছেন প্রথমে কিন্তু স্কুলে যখন ভর্তি হন উনি কিন্তু একবারে ক্লাস টুতে ভর্তি হয়েছিলেন ওনাকে যখন নিয়ে যা গেলেন আমার শ্বশুরের কাছ থেকেই শুনেছি ও বলল যে না ও তো ক্লাস ওয়ানের জন্য না ও ক্লাস টুতেই পারবে অনেক তো ওইভাবে তার শুরু আর কি তো সেই জন্য উনি বয়সের আগেই মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়েছেন তবে সিএসএস পরীক্ষা দিতে গেলে তো বাইশ বছর আগে দেওয়া যাবে না তো উনি কারমাইকে কলেজে শিক্ষকতা শুরু করলেন আর কি তারপরে সেখান থেকে রাশি ইউনিভার্সিটি থেকে অফার আসলো রাশি ইউনিভার্সিটিতে সে ইংরেজি বিভাগে যোগ দিলেন উনিশশো ছেষট্টি সালে সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান সিএসপিতে সমগ্র পাকিস্তানে তিন হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে বিশতম স্থান লাভ করেছিলেন প্রশিক্ষণ শেষে তিনি মানিকগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেন তিনি বৃহত্তর টাঙ্গাইল ও বৃহত্তর ঢাকার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বৃহত্তর টাঙ্গাইল ও বৃহত্তর কুমিল্লার জেলা প্রশাসক বাংলাদেশ চা বোর্ডের সদস্য অর্থ ও বাণিজ্য ঢাকা পৌরসভার 
প্রশাসক সহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন প্রথম জয়েন করেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার রাওয়াল পিন্ডি সেখানে কর্মরত ছিলেন তারপরে তিনি ইস্ট পাকিস্তান তদানন্দ তিনি ইস্ট পাকিস্তানে আসেন এবং সেখানে উনি রাজশাহীতে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার এটা ছিল ট্রেনিং পোস্ট ছিল আর কি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ছিলেন তারপরে তিনি মানিকগঞ্জের এসডিও হন ওনাদের ব্যাচের প্রথম যে তিনজন এসডিও হয়েছিল তার মধ্যে উনি একজন ছিলেন মানিকগঞ্জে এসডিও হন তারপরে বিভিন্ন পদে তিনি ছিলেন উনিশশো সালে ছাব্বিশে মার্চ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিকামী বাঙালিরা পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী টাঙ্গাইল সহ বাঙালিদের নির্বিচারে হত্যা করছিল উনিশশো সালের মাঝামাঝি সময় টাঙ্গাইল জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন জনাব আশিকুর রহমান পরবর্তীতে জনাব আশিকুর রহমানকে জেলা প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হয় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি কৌশলে টাঙ্গাইলে মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন যুদ্ধের দুঃসহ মুহূর্তে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে টাঙ্গাইলের বিপদাপন্ন সাধারণ মানুষের পাশে থেকে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন সেজন্য টাঙ্গাইলবাসী এখনো তাকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে টাঙ্গাইলে এডিসি হিসেবে জয়েন করার কয়েকদিন পরেই তখন গ্যাজেট নোটিফিকেশন দিয়ে নতুন ডিসি না নিয়ে সেখানে আশিক রহমান সাহেবকে ডেপটি কমিশনারের চার্জ দেওয়া হলো টাঙ্গাইলে থাকাকালীন অবস্থায় এটা খুব খুবই একটা কঠিন পরিস্থিতি ছিল মুক্তিযুদ্ধ যারা করতে গেছে তাদের সেই পরিবারগুলোকে বাঁচিয়েছে নানা রকমভাবে সহায়তা দিয়েছে সহযোগিতা করেছে সেই পরিস্থিতিতে তিনি তাদের সাথে এমনভাবে কাজ করেছেন দেখিয়েছেন যে তিনি তাদের হয়ে কাজ করছেন কিন্তু তিনি বহু পরিবার হিন্দু পরিবার এবং অনেক মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি প্রাণ বাঁচিয়েছেন অদর বাহিনী ছাড়া সকলেই কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে ছিল বঙ্গবন্ধুর পিছনে একতবদ্ধ ছিল এবং আমরাও তার ব্যতিক্রম ছিলাম না আমি মানুষকে সাহায্য সেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং অনেক জীবনে বাঁচিয়েছি যে একটা বিপদ সংকুল পরিস্থিতি জনা পরিবার বিপদ ঝুঁকির মধ্যে ছিল এবং এই কারণে টাঙ্গাইলের মানুষ আমার প্রতি কৃতজ্ঞতাবদ্ধ অর্থনৈতিকভাবে যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য যুদ্ধ পরবর্তী সব দেশে শত্রু বাহিনী সাধারণত ব্যাংকের টাকা পুড়িয়ে দেয় উনিশশো সালের বিজয়ের প্রাককালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী টাঙ্গাইলে ব্যাংকের টাকা পুড়িয়ে দিতে চাইলে তিনি তা সুকৌশলে রক্ষা করেন উনিশশো সালে ডিসেম্বরে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে আশিকুর রহমানের পত্নী রেহানা আশিকুর রহমান নিজের শাড়ি কেটে পতাকা তৈরি করে প্রথম টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসকের বাসভবনে উড়িয়েছিলেন টাঙ্গাইলে দুর্বিসহ জীবন ও সেসব বিষয় আশিকুর রহমান ও তার পত্নী বহুবার গণমাধ্যম নিবন্ধে প্রকাশ করেছেন বিদেশি সৈনিক যারা বাঙালি স্বাধীনতাকে কোনোভাবেই যাতে মানে না হয় সেই চেষ্টায় অসম্ভব নিষ্ঠুর এক সেনাবাহিনী রয়েছে আবার যদি বাঙালি তার প্রতিও একটা দায়িত্ব আছে আবার দেখাতে হবে যে একটা আপনি তাদের সাথে সহযোগিতা করছেন না হলে যে কোনো সময় তারা ধ্বংস করছে এটা কঠিন একটা সময় ছিল তা আমি মনে হয় যে আমি যখন টাঙ্গাইলে ছিলাম এই জিনিসটাই করার চেষ্টা করেছি মানুষ মানুষকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি মানে তাদেরকে যাতে ক্ষতি না হয় আবার এরা যখন যাচ্ছিল সব থেকে যখন এগারোই ডিসেম্বর টাঙ্গাইল ফল করল তখন সবে কঠিন সময় ছিল মার খাচ্ছে পালিয়ে যাচ্ছে যাওয়ার সাথে মানুষ মেরে যায় তো একটা অনেক মানে কষ্টের সাথে একটা মানে একটা সর্ট অফ ব্যালেন্স রাখতে হয়েছিল এবং কোনো ক্ষতি হয় নাই এবং 
প্রত্যেকটা রোগী চাচ্ছিল স্বাধীন হবে স্বাধীন হবে সময়টার জন্য অপেক্ষা করছিল তারপর তো টাঙ্গাইল প্রথমই স্বাধীন হবে এগারোই ডিসেম্বর স্বাধীন পরে তারপরে তো ষোলোই ডিসেম্বর ঢাকায় স্বাধীন হলো এই প্রসঙ্গে আমার আমি একটু ফেব্রুয়ারি মাসে চলে আসলাম তো আমি মনে করি একটা বড় ঘটনা এটা তো এটা আমি যখন আমরা যখন টাঙ্গাইলে আমি তো তখন একেবারে নিউলি ওয়েড আর কি নতুন বিয়ে হয়েছে অনেক কিছুই বুঝতাম না কিন্তু এই যে ভয়াবহ ব্যাপার গুলো মানে বম্বিং শেলিং হচ্ছে চতুর্দিকে হচ্ছে যে কোনো সময় যে কোনো কিছু হতে পারত আল্লাহর অশেষ মেহরবানি যে আমাদের কোনো দিকে কোনো সমস্যা হয়নি কিন্তু উনি তো একদম বিপদের মুখেই ছিলেন সব সময় ওরা জোর করে নিয়ে যেত ডিসি কে তাদের সাথে নিয়ে যেত রাতে দুটো তিনটার সময় ফিরতেন কখন কি হয় মানে একটাই ইয়াং মানে মহিলা বিয়ে হয়েছে তুমি বুঝতেই পারো মানুষের অবস্থা কি তারপরে যখন এগারোই ডিসেম্বর যখন স্বাধীন হলো সে যে কি উত্তেজনা কি মানে ভালো লাগে এটা প্রকাশ করা যাবে না আজকে প্রজন্ম আমি জানি না বুঝবে কি না এটা বোঝানো যাবে না তো আমি তখন মানে ওই ইয়ের মধ্যে চিন্তা করো যে মহিলাদের তখন আর ইয়াং একটা মেয়ে তখনকার দিনে খুব নাম করা শাড়ি ছিল সিক্স ফোর ফোর শাড়ি জ্যাপানিজ শিফন সিক্স ফোর ফোর সেই বটল গ্রিন শাড়ি কেটে আমি রাত রাত্রে আমি ফ্ল্যাগ তৈরি করলাম বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ মোটামুটি ভালো আঁকতাম জিওগ্রাফিতেও ভালো ছিলাম ভূগোলে ভালো ছিলাম যার জন্য ম্যাপটাও আঁকলাম রং করে ওই ফ্ল্যাগ তৈরি করে আমার নিজের হাতের ফ্ল্যাগ টাঙ্গাইলে প্রথম উড়ল মুদ্রা যেটা মানে যেটা কয়েন্স ওগুলো ছড়িয়ে দিতে হয় ডকুমেন্ট পুড়িয়ে দিতে হয় এয়ারপোর্ট ভেঙে দিতে হয় যাতে শত্রুরা এটা ব্যবহার না করতে পারে এখন পাকিস্তানে তো আমাদের মুক্তি বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর আসছে এখন পাকিস্তানের চোখে ওটা শত্রু বাহিনী আমি ওখানকার ডেপটি কমিশন তো আমাকে ডেকে তখন চলে যাচ্ছে ডেকে ওই ব্রিগেডিয়ার কনের বলছে এখনই যাও যে ডিসিকে সই করতে করে টাকা সব পুড়িয়ে দাও তো এবং আমাকে ঠিক বিশ্বাস করছে না কেন বাঙালি ডিসি আমার সাথে একজন মেজর দিয়ে দিচ্ছে তারা তো ওই সময় বললাম যে ঠিক আছে আমি দুই ঘন্টা পরে টাকাটা পড়াই এর এখন পড়াই তো দোষ কি বলে না দু ঘন্টা পরেই পড়াই তো সময়টা তারপরে খুব পেশার দিচ্ছে দু ঘন্টা পর পড়াই তো হবে পড়াই তো আমি ব্যাংকে গেলাম ব্যাংকে বললাম কেরোসিন রেডি আছে নাকি কাঠ রেডি আছে নাকি তো ব্যাংকের ম্যানেজার সে দাঁড়িয়ে ছিল পড়ে গেল নিচে স্যার আমি পালিয়ে যাই আমি বললাম যে আপনি যদি পালিয়ে যান তাহলে ওরা টাঙ্গাইল ওরা ধ্বংস করে দিয়ে যাবে আমাদের দেখাতে হবে যে আমরা তাছে সহযোগিতা কিন্তু আমরা টাকাটা পড়াবো না আজ পড়াই তো হয় আমি তো সই করবো আইন মতোই হবে এটা কিন্তু পড়াবো না তবুও তখন আমি বলুন ঠিক আছে আমি ফেরত যাচ্ছি আপনি সব রেডি রাখেন ক্যাশের কে নিয়ে আসলে কারণ দুটো চা দিয়ে তো এটা খোলা হয় তাই না তো আমার মনে হলো পালিয়েও যেতে পারে আমি আমার এসডিও কে বললাম মুখিন এসডিও টাঙ্গাইল যে আপনি এখানে বসেন আসলে বসা অর্থটা কিন্তু মানে অ্যারেস্ট করার মতোই মানে বসেন ভদ্র ভাই বসেন ওটা এই জন্য করতে হয়েছিল বা দেখাতে হয়েছিল না হলে ওরা শহরটাই বলে যে আমাদের সাথে অসহযোগিতা করছে গাদ্দারি করছে আরও গাদ্দারি করছে অনেক লোক তো মেরে যেত অনেক ধ্বংস করতো ওইভাবে জায়গা সময়টা একটা মোটামুটি স্মুথভাবে এটা পার করা সন্ধ্যা হলো টেলিফোন ডিপার্টমেন্ট জিজ্ঞেস করছে যে আমরা কি করব ওরা আমি আছি যখন টেলিফোন চালাও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সরকারের একজন পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে স্বাধীনতা উত্তর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন আশিকুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে আশিকুর রহমান উনিশশো বাহাত্তর থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির 
জাজকের উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নামে পরিচিত সে সময় ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল যোগদানের পর অতি অল্প সময়ে তিনি ঢাকা পৌরসভার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন এবং এটিকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন এজন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাকে অভিনন্দন জানান আমি ঢাকা মিশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলাম সে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থাও ছিল এবং একটা দু মানুষ খুনও হয়েছিল তো সেখানে আমি একটা বঙ্গবন্ধু আমাকে দিয়েছিলেন দায়িত্বটা সেই সময় তো আমি সেখানে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলাম আর শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমি শুধু সরকারের কাছে একটাই অনুরোধ করেছিলাম যে বঙ্গবন্ধু অসীম অদালতে অনেক কর মাফ করেছেন কিছু করণে রেখেছেন শুধু একটা তারিখ বসিয়ে দেন যে এই এই তারিখের মধ্যে যদি মানুষ যে সবগুলো যে সব কর মৌকুফ হয়নি কর যদি না দেয় যেগুলো মৌকুফ হয়েছে ওই করগুলোও দিতে হবে সরকার আমার কথা শুনে একটা ডেট বসিয়ে দিলেন অ্যান্ড ইট ওয়াক লাইক এ ম্যাজিক মানে লোকে লাইন করে টাকা দিতে শুরু করলো এবং মিউনিসিপাল এটা সচল হলো ওরা বাংলাদেশ শুনে চালু করলেন এবং ঢাকা মিউনিসিপালিটি সহ সব মিউনিসিপালিটি একটা সচল হলো এই কর আসা মানুষ যে কর দিতে হবে সার্ভিস পেলে এটা চালু হয়ে গেল আবার এবং তাছাড়া সেই সময় সমস্ত ঘেরাও হচ্ছিল এই আন্দোলন ঘেরাও বিভিন্ন দাবি দেওয়া এই দাবিতে প্রথম যে ঘেরাও ব্যর্থ হয় সেটা কিন্তু ঢাকা মিউনিসিপালিটিতে ঘেরাও ব্যর্থ হয় আমি সাহসিকতার সাথে সেটা মুখোমুখি হয়েছিলাম এবং আমি শুনেছি যে আমাকে যখন ঘেরাও করে রাখা হয়েছিল তখন এসপি ডিসি ওসি দারোগা কেউ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি শেষ পর্যন্ত এটা মন্ত্রী হয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়েছিল বঙ্গদেব বলেছিলেন রেস্কিউ দি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলাম ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির তখন আমাকে রেস্কিউ করা হয়েছিল এবং আমি শুনেছি বঙ্গবন্ধু নাকি বলেছিলেন যে এরকম ভালো দুই চারজন অফিস আমার থাকলে আমার কোনো চিন্তা ছিল না এটা আমি একটা বেড়ার সম্মানজনক একটা স্বীকৃতি মনে করি মূলত সে সময় থেকেই তিনি বঙ্গবন্ধুর সহচার্যে আসেন সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে জনাব আশিকুর রহমান সরকারের প্রতিনিধি হয়ে বুলগেরিয়া ইতালি ফ্রান্স ইংল্যান্ড নেদারল্যান্ড যুগোস্লাভিয়া ও সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভা সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন আমরা যেখানে গিয়েছি যে দেশে গিয়েছি অসম্ভব সম্মান পেয়েছি তারা মনে করত আমরা বীরের জাতি এবং বাংলাদেশটাই পরিচিত ছিল বঙ্গবন্ধুর নামে যে তোমাদের নেতা বঙ্গবন্ধু এটাই একটা বড় পরিচয় আমাদের ছিল যেখানে গিয়ে সম্মান ছোট দেশ বলে কেউ প্রশ্ন করে নাই নতুন স্বাধীনতাকে আমি শুধু স্বাধীনতা পেয়েছে একটা দেশ আমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি আমরা বীরের জাতি বঙ্গবন্ধু আমাদের নেতা এটাই ছিল আমাদের পরিচয় সব জায়গায় আমরা সম্মান পেয়েছি উনিশশো চুয়াত্তর সালের শেষ ভাগে জনাব আশিকুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হিসেবে সচিবালয়ে যোগ দেন পরবর্তীতে উনিশশো ছিয়াত্তর থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহ বৃহত্তর কুমিল্লায় জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তিনি কুমিল্লা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই সময় প্রায় দু কোটি টাকার তহবিল গঠন করেন বর্তমানে এই তহবিল থেকেই কুমিল্লার পল্লী এলাকার দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থী কৃতি খেলোয়াড় ও শিল্পীদের বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে কুমিল্লাবাসী তাঁর এই অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে আজও আন্তরিকতার সাথে স্মরণ করেন আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি যে কুমিল্লার মানুষ আমাকে অসম্ভব ভালোবাসা দিয়েছে আমি আসার সময় ডিসি সাহেব আসে তো অফিসার সবাই তো বিদায় দেয় ফেয়ারওয়েল দেয় কিন্তু আমাকে কুমিল্লা শহরে যত রিক্সা শ্রমিক তারা রাস্তায় বসে আমি বলো তোমাদের কী করেছি বলে না স্যার আমরা আপনাকে ভালোবাসি কিন্তু আমি আসার সময় তারা বাড়ির যে সভাপতি নিয়ে এসে আমাকে একটা রেজুলেশন দিলেন তারা রেজুলেশন করেছিলেন যে আমরা এই ডিসিকে চাই উনি থাকুক ওনাকে ট্রান্সফার করবেন না তো আমার মনে হয় হয়তো আমি যখন ছিলাম কি করেছি না করেছি সেটা বড় কথা না মানুষ ভাবত যে ন্যায্যতা আর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উনিশশো সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে কতিপয় বিপথগামী সেনা সদস্যের হাতে নির্মমভাবে নিহত হবার পর আমলাতন্ত্রে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় জিয়াউর রহমানের জারি করা সামরিক শাসন হ্যানা ভোট সহ নানান অবৈধ কর্মকাণ্ড মেনে নিতে পারছিলেন না জনাব এইচ এন আশিকুর রহমান এমন পরিস্থিতিতে 
তার মর্মপীড়া বাড়তে থাকে তখন থেকেই সরাসরি রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হয়ে জনগণের সেবা করার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে তার মনে কিন্তু সরকারি চাকুরে হয় তিনি তা করতে পারছিলেন না তাই উনিশশো সালে নভেম্বরে সরকারি চাকুরি থেকে ইস্তফা দেন এইজেন আশিকুর রহমান মহোদয় আমি যখন সিদ্ধান্ত নিলাম ছাড়ব চাকরি যখন ছাড়ব আমি তো ভালো চাকরি করতাম বড় চাকরি করতাম তখন আর সামান্য পেনশন তারপর গ্রা ছুটি এসব চিন্তা করে লাভ কি আমি চাকরিটা ছেড়ে দিলাম এরপর ব্যবসা শুরু করেন জনাব এইচেন আশিকুর রহমান ব্যবসাতেও তার যথেষ্ট সফলতা আসে তিনি বাংলাদেশের একজন সফল শিল্পপতি হয়ে ওঠেন তার গড়া কোম্পানি বিজনেস অ্যান্ড এডুকেশন সিস্টেমস লিমিটেড আশির দশকে বাংলাদেশে প্রথম কম্পিউটার আমদানি করে তার সাথে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ ও বর্তমান মন্ত্রী জনাব মোস্তফা জব্বারও সংশ্লিষ্ট ছিলেন দেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতেও তিনি পথিকৃত তিনি মোহাম্মদি গার্মেন্টসের একজন দক্ষ পরিচালক ছিলেন মোহাম্মদি গার্মেন্টস মরহুম মেয়র আনিসুল হকের জীবনের প্রথম দিকের কর্মস্থল বিজনেস এডুকেশন সিস্টেম লিমিটেড তো নামটা খুব একটা পূর্ণ গর্ভ শব্দ তো অনেকে বলে এই নামটা আপনি কোথায় থেকে পেলেন আসলে তো কম্পিউটার বিজনেস এডুকেশন সিস্টেমস লিমিটেড ছিয়াশি সালে আজকে মন্ত্রী জব্বার সাহেব উনিও আমার সাথে ছিলেন যিনি বিজয় বাংলা শব্দলিপি তো এই মিঠাপুর যেন আলোর পথে কম্পিউটার করেছিলাম নব্বই সালে তখন আমি টিন বানা টিন শুরু করি টিন কিন্তু টিনে ছিল কেটে কেটে মানে ওই রকম আধুনিক পদ্ধতি ছিল আমি প্রথম কন্টিনিউয়াস স্কেল ভ্যানে নিয়ে আসি কালার্ড শিট আমি প্রথম বাংলা নিয়ে আসি এবং আমি সই করেছিলাম লন্ডনে যেটা ওই টিনের পিছনের যে র মেটাল সেটা অনেক একশো বিঘে জমি লাগে সেই সময় চারশো কোটি টাকা লাগতো সেটা সই করেছিলাম কিন্তু এগুলো আমি বাস্তবায়িত করতে পারি না এখন বাংলা তখন তো ইন্ডিয়াতে মেট্রাল পৃথিবীর তিন চার নো বড় বড় ব্যবসায়ী শিল্পপতি তারও এটা ছিল না ভারত তখন শুধু কোরিয়াতে হতো আর জাপানে যেটা বলে যে কোল রোল সেটাও আমি সই করেছিলাম তা আমি সবসময় একটু সামনের দিকে তাকিয়ে কাজ করি তো এখন অনেকে করেছে বাংলাদেশে সেই দিন পার হয়ে আসছি আমরা এবং আমি এলুমানি এখন যে আপনার যে থাই বলি না যে থাই এটা এখনও বোধ বানানো হয় না এটা থাই আমরা ওই ফরমেশনগুলো নিয়ে আসি এলুমেন রোলিংও তো সই করেছে ম্যানুফ্যাকচারিং করার সেটাও সই করেছিলাম এছাড়াও তিনি গ্যালভানাইজিং টিন তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন ওই কারখানায় টিন বিতরণ ও বিক্রয়ের দায়িত্বে বর্তমান বাংলাদেশের প্রখ্যাত ও খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ও শিল্পগোষ্ঠী এস আলম অ্যান্ড কোম্পানি নিয়োজিত ছিল এবং সেটাই ছিল তাদের পথ চলার প্রথম দিকের শুরু বাংলাদেশকে জনাব এইচ এন আশিকুর রহমান একটি উন্নত দেশ হিসেবে দেখার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন থেকেই তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের উজ্জীবিত দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে উনিশশো সালে যোগদান করেন দেশের স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে একজন নিবেদিত প্রাণ আশিকুর রহমান আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল থেকে ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে তিনি নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন নেত্রীর আস্থার প্রতি সম্মান জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী আওয়ামী লীগের মতো বৃহৎ একটি দলের তিনি পঁচিশ বছর ধরে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব সফলভাবে পালন করে আসছেন এবং বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা যার মধ্যে সমস্ত ধারার একটা মিলন সমস্ত ভাড়া পূর্ণ রূপ আমরা দেখতে পাই হাজার বছর ধরে বাংলা বাঙালি চেয়েছে স্বাধীনতা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার খোদা ছিল সেই খোদার মুক্তি কিন্তু বঙ্গবন্ধু হাতে স্বাধীনতায় এই তিনটা যদি আমি মিলিত করতে হয় আওয়ামী লীগে ইজ দি অনলি এই মুহূর্তে আর অন্য কোনো কিন্তু বিকল্প নাই এবং সে আওয়ামী লীগের ধারক বাহক হচ্ছে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা হওয়া সত্ত্বেও পিতৃভূমি মিঠাপুকুর তথা রংপুরের গরিব দুঃখী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টি এইচ এন আশিকুর রহমানের কাছে ছিল সবসময় মুখ্য বিষয় তিনি তৃতীয় সপ্তম নবম ও দশম চারবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর পাঁচ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন সপ্তম জাতীয় সংসদে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নবম জাতীয় সংসদে তিনি 
অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন হাবিবুন নবী আশিকুর রহমান মহোদয়ের পৈতৃক নিবাস মিঠাপুকুর আশির দশকে আর্থ সামাজিক দিক থেকে ছিল একটি অনুন্নত জনপদ রাস্তাঘাট সেতু স্কুল কলেজ বলতে গেলে কোনো কিছুই চোখে পড়ার মতো ছিল না বৃহত্তর মিঠাপুকুর ছিল অগম্য রাস্তাঘাট ছিল চলার সম্পূর্ণ অনুপযোগী চলাফেরায় মানুষের দুর্দশা ছিল বর্ণনাতীত ক্ষুধা দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা ছিল এখানকার অধিকাংশ মানুষের নিত্যসঙ্গী জনাব এইচ এন আশিকুর রহমান মিঠাপুকুরকে দেশের একটি সমৃদ্ধ উপজেলা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে তিনি পথিকৃত মিঠাপুকুর নামে একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করেন এর মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতায় মিঠাপুকুরের কৃষি শিক্ষা স্বাস্থ্য স্যানিটেশন অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছেন পথিকৃত মিঠাপুকুরের সূচক ও লক্ষ্যগুলো তিনি উন্নত পরিবেশ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি মেধাবী শিশু ও সচ্ছল পরিবার সমন্বয়ে প্রণয়ন করেন আমি রানীপুকুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের সভাপতি রানীপুকুর দুই নম্বর রানীপুকুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে বলতে চাই যে মাননীয় এমপি হাবিবুল নবী আশিকুর রহমানের মাধ্যমে রানীপুকুরের যে উন্নয়ন হয়েছে এটা আমরা মানে প্রত্যাশা করি নেই যে এত উন্নয়ন পুকুরের উন্নয়নের পথিকৃৎ জানা পেয়েছেন আশিকুর রহমান উনি এমপি হয়েছেন এই এলাকার উন্নয়নের জন্য অনেক কিছু করেছেন প্রতি ঘরে ঘরে ফলজ বৃক্ষ চারা প্রদান করেছেন স্যানিটেশন শতভাগ বিদ্যুৎ অন্ধকার ছিল এই মিঠাপুকুর আমি তো ছোট একটা জেনারেটর নিয়ে আসছিলাম যেখানে যেতাম জেনারেটরটা জ্বালিয়ে বাতি জ্বালিয়ে বক্তৃত করতাম আমি আলোকে ভালোবাসি আলোকিত মানুষকে ভালোবাসি মিঠাপুকুরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক যেমন বড় বালা হতে সঠিবাড়ি সঠিবাড়ি হতে বৈরাতি রহমতপুর হয়ে বামনডাঙ্গা ও সুন্দরগঞ্জ রংপুর লালবাগ থেকে রানীপুকুর শুকুরের হাট হয়ে গোপালপুর ভ্যান্ডাবাড়ি ও রানীপুকুর থেকে জায়গিরহাট কমরগঞ্জ জালালগঞ্জ বালার হাট হয়ে মির্জাপুর ও বৈরাতি পর্যন্ত পাকা সড়ক নির্মাণে এইচ এন আশিকুর রহমান এমপি মহোদয় অনন্য ভূমিকা রেখেছেন তার প্রচেষ্টায় মিঠাপুকুরে অসংখ্য ব্রিজ কালভার্ট নির্মিত হয়েছে ব্রিজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যমুনেশ্বরী ব্রিজ ঘাগট ব্রিজ রহমতপুর ঘাটের ব্রিজ কালুর ঘাটের ব্রিজ মাদ্রাসা ঘাটের ব্রিজ ও নূরপুর ঘাটের ব্রিজ এমপি মহাদয়ছেন আশিকুর রহমান ওনার নেতৃত্বে আমাদের এই এগারো নম্বর ইউনিয়নে বিভিন্ন রাস্তাঘাট পাকাকরণ করা হয়েছে উনি অতি দ্রুত এগুলো করেছেন আমাদের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য যাতায়াতের সুবিধার জন্য এবং আপনাদের একটা কথা এখানে বলা দরকার যে আমাদের একজন রুগী অসুস্থ হলে আমাদের এইখান থেকে মিঠাপুকুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বিশ কিলোমিটার দূরে একজন রুগী ভালো চিকিৎসার আওতায় নিতে গেলে রাস্তাঘাটেই মারা যেত এই আলোকে এই চিন্তাগুলো থেকেই তিনি কিন্তু আমাদের জন্য এই রাস্তাঘাটগুলো করেছেন বিদ্যুতায়ন করেছেন আরও বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন আসলে একজন নেতা হিসাবে ওনার কাজ থেকে এগারো নম্বর ইউনিয়ন বাসি আমরা যা পেয়েছি দলমত নির্বিশেষে এ ভাষা তার সেই কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমাদের নেই আমরা তাকে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং তাকে তার দীর্ঘায়ু কামনা করি আমরা থেকে মিঠাপুকুর রাস্তা হওয়াতে আমাদের খুবই আমরা উপকৃত হচ্ছি এই রাস্তা এসে নাসিকুর রহমান মিঠাপুকুরের যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয় এখানকার উৎপাদিত সুস্বাদু হাড়ি ভাঙ্গা আম শাকসবজি ধান চাল সহ বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাজারে স্থান করে নিয়েছে ফলে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন উপজেলার কৃষিজীবী মানুষ তো আমাদের এলাকায় মনে করেন এখন অধিক পরিমাণ অভিশস ফলন হইতেছে আর যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হওয়ার কারণে আমরা আগের তুলনায় এখন অনেক হারে মনে করেন যে ফসলের মূল্য পাইতেছি 
আর আগে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো ছিল না দেখে আগে ওরকম পাইতাম না আমাদের অত্র এলাকার শাক সবজি বিভিন্ন রকম উৎপন্ন গা হয় এটা আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কারণে ঢাকা চিটাগাং এবং বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্যন্ত স্থল স্থলে আমাদের এই সমস্ত শাক সবজি দেওয়াতে আমরা খুবই উপকৃত এবং খুবই লাভবান আমরা আশা করব তাকে আল্লাহ দীর্ঘজীবী করুক এবং আরও সুযোগ সুবিধা কাজ করার জন্য আরও আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুক এই আশাবাদ ব্যক্ত করি আমরা বর্তমানে একদিনেই স্বল্প সময়ে বিরাট উপজেলা মিঠাপুকুর রাস্তায় না নেমে গাড়িতে ঘুরে আসা যায় যা এককালে অচিন্তনীয় ছিল মাননীয় সাংসদ এইচ এন আশিকুর রহমানের আন্তরিক উচ্চকে মিঠাপুকুরের সতেরোটি ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতেই একটি করে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে এর ফলে মানুষ আজ বাড়ির কাছেই পাচ্ছেন সরকারের সকল সেবা এখানে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে এই বেগম রোকেয়ার এই ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভবনটি নির্মিত করা হয় নির্মিত করার একটি মহৎ উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এখানে যাতে জনসাধারণ সমস্ত সেবা সমূহ এখান থেকে পেতে পারে একই সঙ্গে সতেরোটা ইউনিয়নেই এই ভবনটি নির্মিত হয় এই নির্মিত হওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান যার আমাদের মাননীয় এমপি এইচ এন আশিকুর রহমান সাহেবের ওনার মাধ্যমে সতেরোটা ইউনিয়নে এই ইউনিয়ন পরিষদের এই কমপ্লেক্সগুলি নির্মিত হয় আমাদের ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের মাধ্যমে আমরা প্রতিটা দপ্তরের অফিস দিতে পেরেছি এবং সেখানে কৃষি সেবা কৃষি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে আমাদের কৃষক পান এছাড়াও মিঠাপুকুরের অসংখ্য স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা নির্মাণে অবদান রেখেছেন তিনি মিঠাপুকুরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন ভাতা সুবিধা দিতে জনাব এইচ এন আশিকুর রহমান এমপি মহোদয় মিঠাপুকুরের একশো একচল্লিশটি নিম্ন মাধ্যমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্ত করেছেন এখন এসব প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত মোট তিন হাজার পাঁচশত জন শিক্ষক ও কর্মচারী সরকারি কোষাগার থেকে বেতন ভাতা পাচ্ছেন এসব প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করছে প্রায় আটান্ন হাজার শিক্ষার্থী আমাদের মিঠাপুকুর উপজেলায় উনিশশো ছিয়াশি সালে পূর্বে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল চল্লিশটি আমাদের প্রিয় নেতা জনতা হাইবুল নবী আশিকুর রহমান সাহেব এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর মিঠাপুকুর উপজেলায় বর্তমানে সপ্ত আশিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিভুক্ত রয়েছে এবং তার সবগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বলা চলে যা আমাদের প্রিয় নেতা হাইবুল নবী আশিকুর রহমান সাহেব এমপিভুক্ত করে দিয়েছেন আমাদের বিদ্যালয়টি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আমাদের জননেতা হয়েছেন আশিকুর রহমান এমপি স্যার উনি অত্যন্ত সহৃদয় মানুষ শিক্ষা অনুরাগী মানুষ তিনি আমাদের বিদ্যালয়টি উনিশশো নিরানব্বই সালে এমপিভুক্ত করে দেন এমপি স্যার এমপিভুক্ত করে দেওয়ার পরে আমাদের স্কুল থেকে চার চারজন এমবিবিএস ডাক্তার হয়েছে যেনারা আজকে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে দায়িত্ব পালন করছেন ইঞ্জিনিয়ারও হয়েছে অনেক শিক্ষক হয়েছে ডাক্তার মাস্টার অনেক হয়েছে আমাদের স্কুল থেকে যেটি আসলে এমপি স্যারের অত্যন্ত আন্তরিকতার ফলে আমাদের মিঠাপুকুর উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তৈরি হয়েছে সেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্ত করে দেওয়ার কারণে আমাদের আজকের এই শিক্ষার যে মিঠাপুকুরের বিপ্লব এই বিপ্লবটা সংগঠিত হয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দু সালে দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করলে এইচ এন আশিকুর রহমান এমপি মহোদয়ের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় রংপুর জেলার সর্বাধিক সংখ্যক রেজিস্ট্রার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে এসব প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য শিক্ষক ও কর্মচারী চাকুরি করছেন বর্তমানে শিক্ষকদের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি শ্রেণীকক্ষে পাঠ দানেও এসেছে গতি ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থী ছড়ে পড়ার হার কমেছে অনেকাংশে এই জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়গুলো রংপুর বিভাগে যতগুলো উপজেলা আছে সব উপজেলা তুলনামূলকভাবে যেভাবে বেসরকারি বিদ্যালয় জাতীয়করণ হয়েছে তন্মধ্যে মিঠাপুকুর উপজেলায় অধিক সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ হয়েছে আর এটি নেতৃত্বে ছিলেন উত্তর জনপদের কৃতি সন্তান চার চারবার নির্বাচিত এমপি মিঠাপুকুরের উন্নয়নের প্রতীক জননতে এসেছেন আশিকুর রহমান এমপি মহোদয়ের সহযোগিতায় আধুনিক ও তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার জন্য এই যেন আশিকুর রহমান এমপি মহোদয় মিঠাপুকুরের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নত কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনে সহযোগিতা করেছেন এসব ল্যাবে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষিত হয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য যোগ্য হয়ে উঠছে
জনাব আশিকুর রহমান কম্পিউটার আলোর পথে প্রকল্পের মাধ্যমে দু সালে মিঠাপুকুরে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রশিক্ষিত করার জন্য কম্পিউটার নিয়ে আসেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রাজনীতির পট পরিবর্তনের কারণে এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকেনি দু সালের মধ্যে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ আওয়ামী লীগ সরকারের এমন ঘোষণা বাস্তবায়নে মিঠাপুকুরে নিরলস পরিশ্রম করেছেন রংপুর পাঁচ আসনের সংসদ সদস্য এইচএন আশিকুর রহমান তাঁর প্রচেষ্টায় ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সহযোগিতায় দু হাজার সালের একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যেই তিনি মিঠাপুকুরের সতেরোটি ইউনিয়নের তিনশো দশটি গ্রামে প্রায় এক লক্ষ গ্রাহকের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়ে সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন বর্তমানে এই উপজেলায় প্রায় সর্বত্রই আলো আর কোনো অন্ধকার গ্রাম নেই বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত থাকে রাতের মিঠাপুকুর বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে মিঠাপুকুরের অর্থনীতিতে গতি এসেছে এখানে নতুন নতুন কল কারখানা গড়ে উঠছে আমরা যে ইতিপূর্বে যখন আমাদের এলাকায় বিদ্যুৎ ছিল না অন্ধকার ছিল এলাকা যখন আমরা বিদ্যুৎ পাইলাম বিদ্যুতে ময়মুর উদ্ভিদের চলাফেরা অন্ধকার থেকে আমরা আলোকিত হয়েছি যখন আমাদের এলাকায় বিদ্যুৎ আছে বিদ্যুৎ দিয়ে যখন মর্ডার দিয়ে সেচ দিয়ে আমরা আবাদ করতেছি সেই দিক থেকে অর্থনৈতিক দিক থেকে আমরা একটু লাভবান হচ্ছি এতদিনে লেখাপড়া করছে মনে করো কেরাসিন তেল আনাচ্ছে কুপা জাল আনা আছে তেল না থাকলে ছেলে মেয়ে পড়তে পারে নাই আন্দার উজাল ছিল না এখন কারণ আছে উজাল আছে যেখানে সে সেখানে বসে থেকে লেখাপড়া করতে পারে অধিক ফসল ফলাতে মিঠাপুকুরের কৃষকরা জমিতে দীর্ঘ দিন মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার করার ফলে জমির জৈব উপাদান প্রয়োজনের তুলনায় অনেক নিচে নেমে গেছে এবং উর্বরতা শক্তি বিনষ্ট হয়েছে এসব জমির উর্বরতা শক্তি ফিরিয়ে আনতে জনাব এইচ এন আশিকুর রহমান স্থানীয় কৃষি বিভাগকে দিয়ে জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করেছেন মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব এইচ এন আশিকুর রহমান স্যারের পরামর্শে আমরা বিভিন্ন কৃষিক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণ করি সারের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা এই উপজেলার মাটির যে জৈব উপাদান সেটি বৃদ্ধির জন্য কাজ করি বর্তমান অবস্থায় আমাদের এই মিঠাপুকুর উপজেলায় প্রায় সাত হাজার পরিবার ভার্মি কম্পোস্ট তথা কেঁচো সার উৎপাদনের সাথে জড়িত আছে যেটি আমাদের এমপি সারের একটি বড় চাওয়া এছাড়া মাননীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শক্রমে আমরা এই শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণের জন্য অনেক জমিগুলোতে দু ফসলি জমিগুলোকে আমরা তিন ফসলে করেছি তিন ফসলি জমিগুলোকে আমরা চার ফসলে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছি এছাড়া আমাদের এমপি স্যারের পরামর্শে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে যে জায়গাগুলোতে কখনো আউস উৎপাদন হতো না এখন সেচ কম নির্ভর বা সেচ কম নির্ভর অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে যে আউস আবাদের দিকটি এটি আমরা অভূতপূর্ণ একটা সাফল্য বলবো যেটি গত তিন বছর আগেও মাত্র তিনশো হেক্টরে ছিল এটি গত বছর তেরোশো হেক্টরে উন্নীত হয়েছে কৃষকদের মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন এখন মিঠাপুকুরের ঘরে ঘরে জৈব সার উৎপাদন হচ্ছে এছাড়াও এখানে কেঁচো ও গোবর দিয়ে তৈরি হচ্ছে কেঁচো কম্পোস্ট ফলে এখানকার মাটিতে যেমন ফিরছে উর্বরতা শক্তি তেমনি ফসল উৎপাদনেও খরচ কমে এসেছে বহুলাংশে এছাড়াও অনেকেই বাড়িতে তৈরি জৈব সার বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন আমি মোহাম্মদ আজিজুর রহমান জয়রামপুর আনোয়ার কালীগঞ্জ পাড়ায় আমার বাড়ি এইখানে আমরা এমপি মহোদয় এবং এবং তার স্ত্রী সহ আমাদের এখানে এই ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন করার প্রক্রিয়া চালু করে দিয়ে গেছে সেই থেকে আজ অবধি আমরা এই সমস্ত উৎপাদন করতেছি এবং ভালো ফসল উৎপাদন করতেছি এই সার দিয়ে তো মানে নিজের জমিতে আগে আমরা দিছি দেওয়ার পর তারপরে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেখছে দেখার পর এখন গ্রাম থেকে এখন বাহিরে চলছে কিন্তু এই ভার্মি কম্পোস্ট দেওয়ার পর জমির উর্বরতা ভালো হয় এবং যে কোনো আবাদ আলু হোক আর ধান হোক আর লাউ কুমড়েই হোক যে কোনো ফসলেই দিলে সেই ফসলের উজ্জ্বল হয় এবং তার ফলটাও উজ্জ্বল হয় দেখতে চকচকা দেখা যায় সুন্দর হয় তার মানটা ভালো হয় আর জমির স্বাস্থ্য রক্ষাটাও ভালো হয় তখন আমাদের রাসায়নিক সার কম লাগে হয়তো দশ কি পাঁচ বছর পরে পাঁচ কি দশ বছর পরে এমন হইতে পারে সার আমরা দিচ্ছি কিন্তু জমিতে উৎপাদন হচ্ছে না জমির কোয়ালিটিটাকে রক্ষা করতে হবে তো সেটা কিভাবে রক্ষা করা যায় ওই কেঁচো সার ভেষজ সার কম্পোস্ট সার 
তারপর ধনচা গাছ দিয়ে তারপরে মাঝে মাঝে জমিকে ফেলে রাখা এই সবগুলো যদি করা যায় তাহলে এটা আমরা সবসময় শেখানোর চেষ্টা করেছি কোদাল দিয়েছি ঝুড়ি দিয়েছি আমরা তাদেরকে কিনেছি তারা তোমার যদি কম্পোজ সাপ তৈরি করো তো আজকে আমি বলতে ভালো লাগে যে আমাদের মিঠা পুকুরে কিন্তু মাটি যে আমি পরীক্ষা করে দেখেছি এখানে আমাদের ওই অর্গানিক যে উপাদান এটা এক পার্সেন্টের জায়গায় টু পয়েন্ট সিক্স কি সেভেন আমি উন্নীত করতে পেরেছি আরও আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি জনাব এইচ এন আশিকুর রহমানের এ ধরনের সমন্বিত উদ্যোগের ফলে মিঠা পুকুরের কৃষির উন্নয়নে বিপ্লব ঘটেছে বর্তমানে প্রতিদিন একশো থেকে একশো পঞ্চাশ মেট্রিক টন সবজি দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ হচ্ছে এ উপজেলা থেকে ধান গম ও ভুট্টা উৎপাদনে মিঠাপুকুর রংপুরের অন্যান্য উপজেলার চেয়ে অনেক এগিয়ে এখানে বছরে প্রায় এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার মেট্রিক টন চাহিদার বিপরীতে প্রায় তিন লক্ষ মেট্রিক টন ধান গম ও ভুট্টা উৎপাদন হয় উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করে স্থানীয় অর্থনীতি বেগবান হয়েছে পুষ্টি প্রকল্পের অংশ হিসাবে মিঠাপুকুরের ঘরে ঘরে ফলদ বৃক্ষ রোপণ করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছেন জনাব আশিকুর রহমান কর্মসূচির অংশ হিসাবে তিনি কৃষকদের আম্রপলি পেয়ারা কলা সহ নানান ফলজ বৃক্ষের চারা সরবরাহ করেছেন এসব বৃক্ষ এখন মৌসুমি ফলে ভরপুর পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি চাহিদা মিটিয়ে এখানকার কৃষকরা এসব ফল বাজারে বিক্রি করে বাড়তি টাকা রোজগার করছেন এছাড়াও এখানকার সুস্বাদু হাড়ি ভাঙ্গা আম সারা দেশে পরিচিত করতে উদ্যোগ নিয়েছেন মাননীয় সংসদ সদস্য এইচ এন আশিকুর রহমান আন্তর্জাতিকভাবে হাড়ি ভাঙ্গা আম মিঠাপুকুরের ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিত হয়েছে এখন এই আম সারা দেশে সমাদৃত হওয়ায় মিঠাপুকুরের চাষিরা প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছেন আমার নাম আব্দুল সালাম সরকার প্রথমত আমার মিঠাপুকুর থেকে শুরু করে এটা সারা দেশে ছড়ায় যাওয়ার একটা আমি প্রাণবনভাবে চেষ্টা চালি এবং এ ব্যাপারে আমার মাননীয় এমপি মহোদয় আমাকে যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন এবং বিভিন্ন সময়ে উনি এটার উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আমাকে উৎসাহিত করেছেন তো আমার এই ইউনিয়নে প্রায় দু হাজার সাল থেকে হাড়ি ভাঙ্গা আম ব্যাপক চাষ হচ্ছে এবং দুই হাজার এগারো সালে এই ইউনিয়নে হাড়ি ভাঙ্গা আম সম্প্রসারের জন্য আমাদের মাননীয় এমপি মহোদয় এই চেন আশিকুর রহমান স্যার মিডিয়াপুরের প্রতিক্রিয়ে তিনি কৃষিমন্ত্রী মতে চৌধুরীকে নিয়ে এসে হাড়ি ভাঙ্গা মেলের আম মেলা উদ্বোধন করেছিল সেখানে সারা সেখান থেকে সারা বাংলাদেশে হাড়ি ভাঙ্গারা ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়ে গেছে দেখেন আমি কিছু ব্যতিক্রমী কাজ করেছি যেমন আজকে মিঠাপুকুরের প্রতি ঘরে ঘরে আম কাঠালের গাছ এবং মিঠাপুকুরের হাড়ি ভাঙ্গা আম এখন ব্র্যান্ড পোড়া বাংলাদেশ চলে জনাব আশিকুর রহমানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মিঠাপুকুর যথার্থ অর্থেই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলায় সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হয়েছে মিঠাপুকুরের ঘরে ঘরে এখন উন্নত গাভী পালন করে কৃষকরা পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে দুধ বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন এর পিছনেও ছিলেন মিঠাপুকুরের পরম বন্ধু এই যেন আশিকুর রহমান এমপি তিনি মিঠাপুকুরে উন্নত গাভী মেলার আয়োজন করেছেন তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মিঠাপুকুরে মোট সাতাশটি কৃত্রিম গাভি প্রজনন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এসব কেন্দ্র থেকে কৃষকরা উন্নত সিমেন্ট সংগ্রহ করে দেশীয় গাভিতে মোটা তাজা বলদ ও গাভির প্রজনন ঘটিয়ে খাদ্য ও অধিক দুধ উৎপাদন করছেন এসব প্রজনন কেন্দ্রের সহায়তায় মিঠাপুকুরে গড়ে উঠেছে একশো ছিয়াশিটি গরু ও একচল্লিশটি ছাগলের খামার আশ্চর্য হলেও সত্য বর্তমানে মিঠাপুকুরে অনেক গরু দৈনিক তিরিশ কেজির অধিক দুধ দেয় তিনি প্রায়ই বলে থাকেন মিঠাপুকুরে পানির বন্যা থাকবে না মিঠাপুকুরে দুধের বন্যা হবে আমার নাম মোহাম্মদ মাহিবুর রহমান খোঁড়াগাছ মাদার সাপার আমার বাড়ি মিঠাপুকুর রংপুর আমি আজকে থেকে প্রায় সাত বছর আগে গরু আবাদ করছি আমি শুরু করছি একটা দিয়ে এখন প্রায় আমার গরু আট থেকে নয়টা আমি এর থেকে দুধ বিক্রি করে যেটা খাওয়াচ্ছি তার থেকে আমার বেশ আমি উপকৃত হচ্ছি লাভবান হচ্ছি তাতে আলহামদুলিল্লাহ সুন্দর চলে আমার আমাদের এস এম আশিকুর রহমান আমাদের এখানে প্রথম একটা দুগ্ধজাত মেলা উদ্বোধন করেন 
সেখান থেকে আমরা গরুর উন্নত জাতের সিমেন্স এবং আমরা চিকিৎসার ওষুধপত্র এখান থেকে পাইতে থাকি এখন আমাদের এই এলাকায় অনেক খামার ছোট বড় অনেক খামার হয়েছে এখান থেকে আমরা অনেক উন্নত লাভবান হচ্ছি প্রদর্শনী করবো কিছুদিনের মধ্যে বত্রিশ কেজি দুধ দেয় মিঠাবের গরু এবং যে এটা মোটা তাজা হয়েছে অনেক মোটা তাজা মিঠাবের গরু ভালো গরু কিন্তু সস্তায় পাওয়া যায় বর্তমানে মিঠা পুকুরে পাঁচ লাখ মেট্রিক টন দুধের চাহিদার বিপরীতে দুধ উৎপাদন হচ্ছে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ মেট্রিক টন এই উপজেলার গরুর সংখ্যা গবাদি প্রাণীর সংখ্যা হচ্ছে এক লক্ষ অষ্টাশি হাজার ছয়শো সত্তরটি আর বর্তমানে দুধ উৎপাদন আমাদের প্রয়োজন এই উপজেলায় সাতচল্লিশ হাজার নয়শো আটানব্বই মেট্রিক টন আর আমাদের উৎপাদন হয় বান্ন হাজার মেট্রিক টন গরুর খামারের পাশাপাশি এখানে অনেক মুরগির খামারও গড়ে উঠেছে প্রতিকৃত মিঠাপুকুর প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন থেকেই এইচ এন আশিকুর রহমান মহোদয় এই উপজেলার গর্ভবতী নারীদের জন্য উনিশশো আটানব্বই সালে পুষ্টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন প্রকল্প থেকে হতদরিদ্র নারীদের দেওয়া হতো পুষ্টিকর খাবার এতে মিঠাপুকুরে জন্ম নেওয়া শিশুরা অন্যান্য উপজেলার শিশুদের তুলনায় স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিমান হয়েছে পরবর্তীতে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় তার প্রমাণ মিলেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জননেত্রী শেখ হাসিনা উনিশশো সালে যখন সরকার গঠন করলেন তখন মিঠাপুকুর থানার জাতীয় সংসদ নেতা জনাব হাবিবুল নবী আশিকুর রহমান মিঠাপুকুর থানার বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করলেন এবং বিভিন্ন উন্নয়নের মাঝে চিন্তা করলেন যে মিঠাপুকুর থানার মা বোনদের জন্য কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেওয়া প্রয়োজন সেই ধারাবাহিকতায় সে মা বোনদের জন্য পুষ্টি কার্যক্রম নিয়ে আসলেন এবং সেই পুষ্টি কার্যক্রমের মাধ্যমে গর্ভবতী মায়েরা পুষ্টি খেয়ে সুসন্তান জন্মদান করলেন এবং এখানকার ছেলেমেয়েরা হলেন মেধাবী সন্তান তো আমরা এখানে পুষ্টি প্রোগ্রাম করেছিলাম আমি বিশ্বাস করি যে মানুষের জীবনে প্রথম এক হাজার দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেদিন মার গর্ভে আসে এবং মার গর্ভে থেকে জন্ম লাভ করার পরে আরও প্রায় দুই বছর সময় সাতশো দিন এর মধ্যে তারা যদি পুষ্টিকর খাবার না পায় আর গর্ভাবস্থায় মারা যদি পুষ্টি খাবার না পায় ছেলে মেধাবী হতে পারে না পরে আর ব্রেন ডেভেলপ করে না তো আমরা অসাধারণ এক জাতি বাংলাদেশ আমরা লড়াই করে দেশটাকে স্বাধীন করেছি রক্ত দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছি আমরা উত্তরাধিক উত্তরাধিক সূত্রে তো এই দেশটাকে স্বাধীন স্বাধীনতা পাইনি যুদ্ধ করে স্বাধীনতা এনেছি তো অসাধারণ দেশকে তো অসাধারণ মানুষ মেধাবী মানুষ লাগবে তো মেধাবী মানুষ যদি লাগে তাহলে পুষ্টি প্রোগ্রাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা আমার এখানে পুষ্টি প্রোগ্রাম চালিয়েছি একটা অভূতপূর্ব ভালো ফল পেয়েছি যেসব ছেলেরা পুষ্টি খেয়েছিল এই উপজেলায় প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ জন ছেলে এ প্লাস পেয়েছিল ক্লাস এইটে কিন্তু পাশের উপজেলায় চারটা পাঁচটা পাশের সব যে কোনো উপজেলায় তো পুষ্টির মধ্যে মেধাবী মেধাবীর মধ্যে অনেক পার্থক্য হয়ে গেছে এই যেন আশিকুর রহমান এমপি মহোদয় মনে করেন নারীরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হলে এবং তাদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে না পারলে আগামী দিন সুস্থ সবল ও বুদ্ধিমান প্রজন্ম পাওয়া সম্ভব নয় তাই মিঠাপুকুরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নারী শিক্ষার্থীদের প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়নে তিনি লাবণ্য নামের একটি কর্মসূচি চালু করেছেন কর্মসূচির অংশ হিসাবে প্রত্যেক পরিণত নারী শিক্ষার্থীদের স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ করা হয় কিভাবে প্রজনন স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হবে এ বিষয়ে কর্মসূচি থেকে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় আমাদের কলেজে আজকে একটি প্রোগ্রাম হলো লাবণ্য প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামটি মিঠাপুকুরে সব জেলায় সব জায়গায় হয়ে থাকে অন্যান্য জেলায় এই প্রোগ্রামটি দেখা যায় না এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা অনেক উপকৃত হতে পেরেছি আমাদেরকে স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়া হয় বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় স্বাস্থ্য সম্পর্কে সম্পর্কে সচেতন করা হয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন করা হয় এটা ব্যবহার করার পর আমরা কি করব সে সম্পর্কে আমরা জানতে পারি লাবণ্য প্রকল্প নারীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি বিশেষ কর্মসূচি জননীতা এইস এন আশিকুর রহমানের সহধর্মিনী রেহানা আশিকুর ওনার সমন্বয়ে আমরা এর সুযোগ সুবিধাগুলো পাচ্ছি আমরা সবাই গর্বিত যে রংপুর জেলার অন্য কোনো থানায় এই লাবণ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়িত এখনো হয়নি আমরা চাই এর মাধ্যমে আমরা মিঠাপুকুরের মেয়েরা অনেক বেশি সচেতন এবং স্বাস্থ্যবান এবং সুন্দর থাকব নারী শিক্ষার্থীরা যাতে ব্যক্তি জীবনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সে বিষয়টি তদারকি করতে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিকাদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে আমি নাসিম আকতার লাবণ্য শিক্ষিকা বৈরাতি ডিগ্রি কলেজ আমি এখানে আমাদের কলেজের মেয়েদেরকে প্রশিক্ষণ দেই যে তারা কিভাবে 
ভালো থাকবে এবং তারা কিভাবে স্বাস্থ্যসম্মত থাকবে আমাদের माननीय নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু কন্যা তিনি নারীর ক্ষমতায়ন করছেন উপবৃত্তি দিচ্ছেন মেয়েদেরকে অনেক সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন প্রতি স্কুলে 50 ভাগে ভাগের বেশি মেয়েরাই পড়াশোনা করছে কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে প্রতি মাসে তাদের যে অসুবিধা হয় তারা অনেক সময় স্কুলে আসে না বা কলেজে আসে না এই মিঠা পুকুরে কিন্তু আমরা প্রতি মাসে প্রায় 30000 স্যানিটারি প্যাডের প্যাকেট বিতরণ করি এবং আমরা করি এই কারণে যে তুমি স্কুলে আসো যে তুমি স্কুলে আসো রেগুলার ভালো লেখাপড়া শিখবে ড্রপ আউটের রেট কমে যাবে তুমি স্বাস্থ্যবতি হবে ভালো লেখাপড়া শিখবে ভালো মা হতে পারবে তুমি কর্মস্থলও ভালো কাজ করতে পারবে 40 45 বছরে নানা রকম ফিমেল ডিজিজে তোমার শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হবে না এবং মারা যদি ভালো থাকে ছেলে মেয়েরাও মেধাবি হবে এই জন্য আমরা এটা করেছি আমি এর নাম দিয়েছি লাবণ্য মাননীয় সংসদ সদস্য আশিকুর রহমানের সুযোগ্যা স্ত্রী মিসেস রেহানা আশিকুর রহমান এ কর্মসূচির প্রধান সমন্বয়ক জনাব এইচ এন আশিকুর রহমানের শালিকা ফারহানা হক রহমান বর্তমানে বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ সংবাদ সংস্থা আইপিএস তথা ইন্টারপ্রেস সার্ভিসের মহাপরিচালক লাবণ্য প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনে সহযোগিতা করে এই আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা আইপিএস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অসামান্য কাজ করে চলেছেন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আশিকুর রহমান ওই পথ অনুসরণে নারীকে সফল মাতা স্বাস্থ্যবতী ক্ষমতাবান ও দীর্ঘকাল সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করার লক্ষ্যে তাকে পূর্ণমাত্রায় শিক্ষা নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ সৃষ্টি ও ড্রপ আউট রোধ করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন এবং এই জন্যই লাবণ্য প্রকল্প জনাব আশিকুর রহমানের জীবনে সফলতার পিছনে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন স্ত্রী রেহানা আশিকুর রহমান মিঠাপুকুরের উন্নয়নের জন্য আশিকুর রহমান যেমন সার্বক্ষণিক চিন্তা করেন তেমনি রেহানা আশিকুর রহমানও স্বামীর চিন্তা ও স্বপ্নকে বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছেন এই যেন আশিকুর রহমান এমপি মহোদয়ের পত্নী রেহানা আশিকুর রহমান প্রাক্তন মন্ত্রী সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এম এ হকের কন্যা জনাব এম এ হক বৃহত্তর ময়মনসিংহ নোয়াখালী রংপুর ও ঢাকা জেলার এসপি ছিলেন ষাটের দশকে তিনি ডিআইজি রেঞ্জ এবং ডিআইজি স্পেশাল ব্রাঞ্চ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি তৎকালীন ইপিআরটিসির চেয়ারম্যান ছিলেন যা বর্তমানে বিআরটিসি উনিশশো সালে তিনি প্রথম দোতলা বাস ও আন্তজেলা কোচ সার্ভিস চালু করেন বিআরটিসি ভবন বাস টার্মিনাল বাস ডিপো সহ তৎকালীন ইপিআরটিসির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সবই তার সুচিন্তিত নেতৃত্বের মাধ্যমে হয়েছিল জনাব এম এ হকের দারিদ্র্য বিমোচনের উপর রচিত গ্রন্থ রাহুপ্রস্থ বাংলাদেশ রাহুমুক্তির রূপরেখা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশির দশকে আলোচনা হয় তিনি বিদেশে জনবল রপ্তানি ও শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণের সংগঠন বায়রায়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি পুলিশ সুপার থাকাকালীন সময়ে তিনি ময়মনসিংহ পুলিশ লাইন মসজিদ নির্মাণ করেন রংপুরে পুলিশ সুপার থাকাকালীন সময়ে তিনি পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের লেখাপড়ার সুবিধার্থে রংপুর পুলিশ লাইন্স স্কুল নির্মাণ করেন এবং সে সময়ই তিনি এক হাজার আসন বিশিষ্ট রংপুর পুলিশ হল নির্মাণে উদ্যোগ নেন এই দুই প্রতিষ্ঠানের সুফল এখন রংপুরের পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা তথা রংপুরের মানুষ ভোগ করছে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের আপৎকালীন ও নিয়মিত মাসিক সহায়তার জন্য জনাব হক প্রতিষ্ঠা করেন পুলিশ কোঅপারেটিভ সোসাইটি পলওয়েল যার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পুলিশ পত্রিকা ডিটেকটিভ তিনি চালু করেন রেহানা আশিকুর রহমানও আপন গুণে ও মহিমায় সারা দেশে পরিচিত বাংলাদেশ বেতার এবং টেলিভিশনের বিশেষ শ্রেণীভুক্ত সঙ্গীত শিল্পী রেহানা আশিকুর রহমানের মোট আটটি অডিও অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে 
সঙ্গীতের পাশাপাশি মানবতার সেবায় দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছেন আমাদের আজকের অতিথি যুক্ত আছেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন সোসাইটির সাথে এছাড়াও নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করেছেন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ডাইরেক্ট অ্যাকশন ফর এলিভিয়েশন অব প্রভার্টি অ্যান্ড প্রোটেকশন অব এনভায়রনমেন্ট দারিদ্র বিমোচন স্বাস্থ্য শিক্ষা স্যানিটেশন এবং বিশেষভাবে মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন মানব কল্যাণমুখী কার্যক্রমে তার অগ্রগামী এবং উৎসাহী ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো লেখালেখির সাথেও যুক্ত আছেন রেহানা আশিক রহমান লেখনির মাধ্যমে শিশুদের সৃজনশীলতা এবং মৌন মানুষ গঠনে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি তার লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজকুমারীর জন্মদিন সিন্দবাদের গল্প রাজপুত্র জলকন্যা সম্পূর্ণ মানুষ এম এ হক কতিপয় বরেণ্য মানুষের কথা লেখালেখির পাশাপাশি বর্তমানে তিনি কিশোরদের সৃজনশীল মৌলিক মাসিক সাহিত্য পত্রিকা কিশোর ভুবনের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আরও যদি বলি তাহলে বলব যে কণ্ঠশিল্পী সংগঠক সমাজকর্মী হিসেবে তার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ জাতীয় ব্যক্তিত্ব পুরস্কার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আমরা সূর্যমুখী প্রদত্ত গুণীজন সম্মাননা আবু হোসেন সরকার পদক লাব করেছেন আজকের এই গুণী ব্যক্তিত্ব পরিবার তো অনেক বড় একটা ভূমিকা রাখে আমরা জানি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেখানকার কাঠামো সেখানকার মূল্যবোধ কেমন ছিল এবং আপনার শৈশব একই সাথে একটু শুনতে চাই আমি যদি এখন ফিরে যাই আমার শৈশবে তাহলে আমি বলবো যে আমাদের অসম্ভব সুন্দর দিন কেটেছিল ছোটবেলায় এবং আমি মনে করি যে খুব সহজ সরল দিনগুলো ছিল আন্তরিকতাপূর্ণ দিনগুলো ছিল ঢাকা শহরে এরকম যানজট ছিল না জনসংখ্যা কম ছিল তারপরে আরেকটা জিনিস ছিল যেমন ছোটবেলায় আমার স্মৃতিতে ভাসে আমার বাবা সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন তো তখন প্রতিটি পরিবার এত আন্তরিক ছিল এত কাছের মনে হতো আমার বাবার যারা কলিগস ছিলেন এবং যারা বন্ধু ছিলেন তাদের কিন্তু আমি আমি জ্ঞান হওয়া মানে বড় হয়েও মানে যখন সেভেন এইটে পড়ি তখনও মনে হতো যে ওনারা আপন চাচা আপন চাচি এরকম ছিল আর কি সব মানে যে কোনো অনুষ্ঠান যে কোনো পর্বণে যে কোনো ইতে আমরা সব ফ্যামিলিরা একসাথে শেয়ার করতাম এই যে প্র্যাকটিক্যাল ইয়েগুলো শিক্ষাগুলো তারপরে ষাটের দশকে বাংলাদেশে খুব কম বাড়িতে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ছিল এনসাইক্লোপিডিয়া ছিল আমাদের জ্ঞান আমরা যাতে বাইরে নলেজ পাই আমরা স্কুলের বই ছাড়াও যাতে পড়াশোনাতে অভ্যস্ত হয়ে আমরা যাতে চর্চাটা করি সেই জন্য উনি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ওই সময় ইংল্যান্ড থেকে অর্ডার দিয়ে আনলেন আনলেন ওনার লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ উনি খুব পড়াশোনা করতেন আর প্রতিদিন উনি অফিস থেকে এসেই আমাদের নিয়ে বসতেন এবং নানা ধরনের গল্প করতেন সাফল্যের গল্প মানে বরেণ্য মানুষদের গল্প তারপরে সেদিন যদি কোনো ভালো কাজ হয়ে থাকে কি হয়েছে সেটা আমাদের জানাতেন এগুলো আমাদের খুব কাজ করেছে তিনি একজন সংস্কৃতি প্রেমী রুচিশীল শিক্ষিত নারী তিনি দেশের প্রথিত যশা সঙ্গীত শিল্পীও বটে চলুন আমরা রেহানাবার কাছ থেকে আরেকটি গান শুনব আশিকু রহমান এমপি মহোদয় দুই ছেলে ও এক মেয়ের জনক বড় ছেলে সারেক রহমান একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কম্পিউটার বিজ্ঞানী বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালির একটি আইটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আমাদের তিন সন্তান প্রথম সন্তান পুত্র সন্তান সারেক রহমান ও আমেরিকার সিলিকন ভ্যালিতে আছে বহুদিন থেকেই ওখানে স্যান হোজেতে সে কর্মরত আইটি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে এবং তার আমেরিকান মার্কেটে নয়টা পেটেন্ট বাজারজাত হয়েছে তার স্ত্রীও আইটি ইঞ্জিনিয়ার রাশেক রহমান মেঘনা ব্যাংকের একজন উদ্যোক্তা বিনিয়োগকারী তিনি দেশের একজন সফল আইটি ব্যবসায়ী ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব 
রাশিক রহমান বাবার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করে রংপুর ও মিঠাপুকুর বাসীর মন জয় করেছেন বাবার মতো তাঁরও চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু মিঠাপুকুর তথা রংপুরের উন্নয়ন আর আমাদের দ্বিতীয় সন্তান রাশিক রহমান আপনারা হয়তো অনেকেই চেনেন সে ইতিমধ্যে মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে এবং সে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথেও জড়িত অসম্ভব রকমের বঙ্গবন্ধু এবং জননেত্রীর সে ভক্ত বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে তার বাবার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই সে রাজনীতিতে এসছে এবং তারও চেষ্টা তার এলাকার জনগণের কি করে জীবনের মান উন্নয়ন করা যায় বাবার সাথে থেকে কি করে কাজ করা যায় তার ভালোবাসা এবং প্রেমের পরিপূর্ণতা আসলে আমাদের প্রতি যে ভালোবাসা সেটা পরিপূর্ণতা আমি দেখি যখন সে মিঠাপুকুরের মানুষের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে পারে তার মধ্য দিয়ে কারণ আমি নিজেকে খুবই কৃতজ্ঞ এবং ধন্য মনে করি যে তিনি আমায় বঙ্গবন্ধু আদর্শের সাথে পরিচিত করেছেন তিনি আমাকে বাংলাদেশের সাথে পরিচিত করেছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা মিঠাপুকুরের মানুষের প্রতি একটা ভালোবাসা এবং প্রেমের জায়গা খুব বুদ্ধিদীপ্তভাবে আমার ভিতরে তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছেন সুতরাং আমার কাছে মনে হচ্ছে বাবা হিসেবে তার যে দায়িত্ব সেটার সাথে মিঠাপুকুরের মানুষের সাথে ভালোবাসার একটা সুনিবি সম্পর্ক তো আছে বটে আশিকুর রহমানের একমাত্র কন্যা ইসমাম রাইদা রহমান যুক্তরাষ্ট্রে ক্যালিফোর্নিয়ার একটি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্য ও আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন আর আমাদের সবচেয়ে ছোট সন্তান ইসমাম ইসমাম রাইদা রহমান আমাদের কন্যা সন্তান ও গ্রাজুয়েশন করেছে আমেরিকার একটি প্রসিদ্ধ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে ইংলিশ লিটারেচার আর লিগেল স্টাডিজ ল দুটোতে ডাবল মেজর করেছে জনাব এইচ এন আশিকুর রহমান বাংলাদেশের রাজনীতিতে একজন আদর্শবান নেতা ও একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যুক্ত হবার পর থেকেই তিনি নিজ প্রজ্ঞা অভিজ্ঞতা সততা ও আনুগত্য দিয়ে দলীয় সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার একজন অত্যন্ত আস্থাভাজন নেতায় পরিণত হয়েছেন উনিশশো সালের পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যতবার সরকার গঠন করেছে ততবারই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিঠাপুকুরের উন্নয়নের জন্য তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন বর্তমানে জনাব আশিকুর রহমান মিঠাপুকুর দিনাজপুর মহাসড়কের মতো প্রায় চারশো কোটি টাকা ব্যয় নির্ধারণ করে আরেকটি মহাসড়ক এবং মিঠাপুকুরে বন্যা ও নদী ভাঙ্গন রোধের লক্ষ্যে প্রায় দুশো কোটি টাকা ব্যয় নির্ধারণ করে একটি প্রকল্প নিয়ে কাজ করছেন আশা করা যায় তার দৃঢ় নেতৃত্বে এবং কর্মতৎপরতায় প্রকল্পগুলো সত্তর বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে এসব প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের স্বার্থে আশিকুর রহমানকে অবশ্যই বড় বেশি দরকার আশিকুর রহমান এমপি বলেন তিনি মিঠাপুকুরকে উত্তরবঙ্গের শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা সংস্কৃতি কৃষি সম্পদ স্বাস্থ্য ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে চান তিনি মানব মূলধনের উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন তিনি মনে করেন শিক্ষাই ক্ষমতার উৎস শিক্ষাই মানুষকে ভৌগোলিক সীমা ও সামাজিক স্তরকে অতিক্রম করতে সক্ষমতা যোগায় তিনি তাই মিঠাপুকুরের অবকাঠামো পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে মানুষের জীবনমান পরিবর্তনে বিশ্বাস করেন তিনি মানুষকে ও শিক্ষাকে গুরুত্ব দেন সর্বোচ্চ তিনি সেটাই করে চলেছেন মিঠাবাসীর জন্য আমি বলব গণতন্ত্র হচ্ছে সঠিক বিচার তো সঠিক তারা বিচার করে ভোটটা অসম্ভব ক্ষমতা মানুষের সম্পত্তি মালিক হতে গেলে দলিল লাগে আর দেশের মালিক হতে গেলেও একটা দলিল লাগে সে দলিলটা হচ্ছে ভোটের অধিকার তো ভোটের অধিকারটা অসম্ভব মূল্যবান একটা অধিকার এই ভোটের অধিকারকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সঠিক বিচার করে নিজের ছাড়তে কে তার কাছে আছে কে তার দুঃখে দুঃখী কে তার সুখে সুখী তে কে তার পাশাপাশি আছে কাকে দিয়ে তাদের কাজ হবে কে তাদের আমানত খেয়ানত করবে না বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করে এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করার অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশ স্বাধীনতা থাকা মানে হচ্ছে তার ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত থাকা এবং সামনে অগ্রসর নিশ্চিত হওয়া এটা 
যদি তারা খেয়াল করে ভোটটা দেয় ঠিক মতো যদি তারা ভোট সংরক্ষণ করে ভোটটা প্রয়োগ যদি করতে পারে আমি মনে করি যে শুধু মেঠাবু কেন পোলা পোলা বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হবেই হবেই হবে এর কোনো অন্যথা হওয়ার কথা না এবং আমি এই মুহূর্তে মনে করি মেঠা পুকুরে আশেকুর রহমানের কোনো বিকল্প নেই ও তাদের বোঝা উচিত যে আমি তাদের পাশে আছি তাদের পাশে থাকব আমার পরিবার তাদের পাশে আছে এবং আমি বড় একটা চাকরি ছেড়ে এসছি ঠিক এমপি হওয়ার জন্য কিন্তু আসেনি আমি তাদের পাশে থাকার জন্য আসছি ভোট এমপি হওয়ার প্রয়োজন এই করলো যে একটা প্রক্রিয়া একটা ধারার মধ্যে থাকলে প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকলে কিছু ক্ষমতা আসে আসে কিছু কাজটা ভালোভাবে করা যায় সেই জন্য এমপি হওয়ার দরকার কিন্তু ঠিক এমপি হওয়া যদি আমার উদ্দেশ্য থাকত আমি যে সময় এখানে রাজনীতিতে সে যোগদান করলাম আমার স্ত্রী আমার পুত্র এরাও ছিল সাথে তাহলে তো আমার সেই সময় লাঙ্গলে থাকার কথা ছিল কিন্তু আমি হেরেছি জিতেছি কোনো দিন এমপি হব কি না সেটার সম্ভাবনা ছিল না তো আমি মানুষের পাশাপাশি থাকা নেই বড় কথা এবং আমি জানি যে ভোটটা আমি পাই এই ভোটটা শুধু ভোট না এই ভোটটা তার হৃদয়ের একটা নিঃশেষ ভালোবাসা তা আমি মিঠাবো মানুষের কাছে অসম্ভবে কৃতজ্ঞ এই কারণে তা তাদের নিঃশেষ ভালোবাসা হৃদয়ের ভালোবাসা আমাকে দিয়েছে এবং আমার পরিবারকে তারা দিয়েছে এবং আমার স্ত্রী পুত্র তারাও কিন্তু সমভাবে সমাদৃত যেমন আমি তাদের কাছে সমাদৃত জনাব আশিকুর রহমানও মিঠা পুকুরের মানুষের ভালোবাসায় শিখত আশির দশক থেকে তিনি সুখে দুঃখে মিঠা পুকুরবাসীর পাশে ছিলেন তাই তারা জনাব আশিকুর রহমানকে আপন করে নিয়েছেন তারা দেশ বরণ্য এই রাজনীতিবিদকে এই আসন থেকে চারবার নির্বাচিত করে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় সংসদে পাঠিয়েছে প্রতিকৃত মিঠা পুকুর গঠনের যে স্বপ্ন জনাব আশিকুর রহমান বুকে লালন করতেন তা পরিপূর্ণ রূপে বাস্তবায়ন করতে আগামীতেও মিঠাপুকুরবাসী নিশ্চয়ই তাকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত করবেন মিঠাপুকুরের প্রিয় মানুষ এইচ এন আশিকুর রহমান পঁচিশে জুন দু হাজার তার বাজেট বক্তৃতার শেষাংশে যা বলেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য তিনি মর্মস্পর্শী দোতনায় তার আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাসকেই ব্যক্ত করেছেন বাজেট শুধুমাত্র আয় ব্যয়ের হিসাব নয় এতে বৃদ্ধি তো থাকে জাতির আশাকাঙ্ক্ষা বাজেটকে দর্শন আমি বাজেটকে দেখি আমাদের দীর্ঘ সংগ্রাম বঙ্গবন্ধু কালজয়ী নেতৃত্ব ও প্রেরণা তিনি একাত্তরের একাত্তরের সাতই মার্চ তার ভাষণে শব্দকে তিনি সানিত অস্ত্রে পরিণত করেছিলেন এবং যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন তা এক নিরস্ত জাতিকে সশস্ত্র জাতিতে পরিণত করেছিল শত ষড়যন্ত্র পঙ্কিল দানবে হিংস্রতা ও প্রতিকূলতা জয় প্রতিকূলতাকে জয় করে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু কন্যা বাঁধকে শক্ত ভিত্তি বলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মাননীয় নেত্রী শেখ হাসার প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা তার জন্য আমি বারবার সংসদ আসতে পেরেছি আমার এই নির্বাচনী এলাকা মিঠাবুকের মানুষ আমাকে অকুণ্ঠ ভালোবাসা দিয়েছে এবং বারবার এই মহান সংসদে আমি নির্বাচিত হয়েছি তাদের ভালোবাসার ঋণ কোনো দিনও আমি শোধ করতে পারব না আমি চাই মিঠাবুকের মানুষ তোমরা নিজেদের দিকে তাকাও নিজেকে পরিবর্তন করো নিজের ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষিত করো তারা ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করবে তারা শ্রেণীভেদ করবে আমরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখব আমরা বিবেক নিয়ে ব্যবসা করব আমরা বৃত্তি ও পেশা শ্রদ্ধা দিয়ে পালন করব আমরা সৃষ্টি সংরক্ষণ করব আমার জীবনের জিদ নিয়ে জীবন ধারণ করব মিঠাপুকুর হবে প্রতিকৃত উপজেলা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাই জিয়া খালেদা জিয়া জামাতের ধারাবাহিক কুটির ষড়যন্ত্রের জটিল ঘূর্ণাবর্তে এবং চারিদিকে জঙ্গিবাদের হিংস থাবার মধ্যে তিনি অনমনীয় দৃঢ়তায় দেশকে স্থিতিশীল রেখেছেন তার নেতৃত্বে এমন দেশ আমরা গর্ব অতঃপর এ মহান সংসদে যারাই আসবেন দল মত নির্বিশেষে সকলেই দেশকে ভালোবাসবে স্বাধীনতার সংগ্রামে গৌরবান্বিত বোধ করবে সর্বস্ব বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনম্র কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করবে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জনতার সাথে থেকেছো তুমি জনতার কাছে শিখেছ সময়ের কথা সময় মতো সাহসের সাথে বলেছ জনতার
কার সাথে থেকেছো তুমি জনতার কাছে শিখেছো সময়ের কথা সময় মতো সাহসের সাথে বলেছ শ্রেষ্ঠ তুমি শ্রেষ্ঠ বাংলার সেরা সন্তান শ্রেষ্ঠ তুমি শ্রেষ্ঠ বাংলার সেরা সন্তান বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে লালন করছেন তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবেন তার দৃঢ়তা দূরদর্শী প্রজ্ঞা এবং অটল সিদ্ধান্তে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প কর্ণফুলি টানেল পায়রা বন্দর মেট্রো রেল মাতার বাড়ি পাওয়ার প্লান্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ইত্যাদি মেগা প্রকল্প দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে বিশেষ অভিনন্দন জানাই তার নেতৃত্বে ষড়যন্ত্রের জটিল ঘূর্ণাবর্তে এবং চারদিকের জঙ্গিবাদের হিংস্র থাবার মধ্যেও তিনি অনমনীয় দৃঢ়তায় দেশকে স্থিতিশীল রেখেছেন সমুদ্র বিজয় ছিটমহল চুক্তি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট আমরা জলে স্থলে ও অন্তরিক্ষে বিজয় অর্জন করেছি শিক্ষা কৃষি প্রযুক্তি ডিজিটাল বাংলাদেশ দারিদ্র বিমোচন নারীর ক্ষমতায়ন স্বাস্থ্য সুরক্ষা তৃণমূলে নিরাপত্তা বলয় ও কল্যাণ সৃজন বিস্তারে বাংলাদেশ আজ অতুলনীয় এককালের তলাবিহীন ঝুড়ির অপবাদ সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা শঙ্কা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি আজ অপসৃত আজ 
বাংলাদেশ বিশ্ব সভায় সমীহ করার দেশ এক উদীয়মান মানবিক শক্তিশালী ও স্বাচ্ছন্দ্যের রাষ্ট্র আমাদের দৃষ্টিগোচরে স্বপ্ন মুহূর্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা মিঠা পুকুরও এগিয়ে চলছে এক অনন্য গতিধারায় আপনাদের নিরীক্ষা বিচক্ষণতা স্বপ্ন দেখার শক্তি ও সঠিক বিচার নিয়ে যাবে মিঠা পুকুর ও বাংলাদেশকে আরেক হিরম্ময় অন্য উচ্চতায় আল্লাহ তালার পরম আশীর্বাদ আমাদের উপর বর্ষিত হোক আপনারা ভালো থাকুন ঠাও নাই রে 